E essa é a abertura. A abertura doce como essa, a gente não vai precisar de nenhuma outra. Meu Deus, que negócio aleatório. Cada dia que passa esse canal tá mais aleatório, senhoras e senhores. Olha só, eu decidi gravar esse vídeo em casa pelo simples motivo de que eu não consigo sair porque tá chovendo. Na verdade, eu até conseguiria sair, mas eu não quero molhar minha câmera porque foi caro, não tô afim de comprar. Ah, você já sabe qual é a ladainha toda. E também eu poderia sair de carro se não tivesse chovendo tanto e o áudio não fosse prejudicado. E eu decidi ficar aqui em casa mesmo e fazer uma coisa que eu tô há muito tempo pra fazer, só que eu sempre fico adiando, que é fazer uma gameplay em casa. Vai funcionar mais ou menos assim. O que aparecer aqui em casa, eu faço. E lembrando que que depois das 5 horas da tarde começam as recompensas da GoFest e aí a gente começa a receber o triplo de Dust e eu pretendo limpar todo o meu limbo de... Não é o nome disso aqui? Quest. Pá. Muitos benefícios ter um ginásio em casa, entendeu? Tem vários. Aí as pessoas falam, ai, nossa, que inveja, que não sei o que, que não sei o que lá. Ah, sim, tem um pouco de inveja. Ah, esqueci de falar que tô fazendo uma rádio raio de Alô, porque Arceus resolveu me abençoar e de vez em quando esse bicho tem aparecido em casa. Aliás, tem aparecido demais por aqui, entendeu? Já não é a ter... Acho que é, sei lá, em dois dias deve ser a quinta rádio de raio de Alô que eu faço aqui na minha casa, entendeu? E como eu trabalho com freelancer, pra quem não sabe, eu trabalho com freelancer. Então, quando você trabalha com freelancer, muitas das vezes você faz home office, que é basicamente você sentar seu popô em casa e trabalhar em casa mesmo. E aí, trabalhar com freelancer me dá a oportunidade de ficar muito em casa, né? Então quando eu, a, acontece de eu é, ficar muito em casa, não tenho reunião nem nada parecido Eu fico de olho no que acontece no ginásio aparece muitas dessas rádios diferentonas Às vezes aparece Raikwaza, aí o povo cola aqui, entendeu? Aí é uma festa, uma rave, aí, aí outro traz suco aí, é, Tô brincando, ninguém nunca, ninguém nunca mais tra, traz nada pra comer É sempre reclamação, na verdade o povo pede coisa aqui quando vem fazer rádio Entendeu? Vou fazer rádio na sua casa, oferece um suco. Eu nunca ofereço porque eu sou antissocial. Mas enfim, eu continuo fazendo essas rádios de rádio de alô em completa e total desesperança, né? A gente segue do rumo e tentando é, fazer acontecer alguma coisa, mas nunca acontece, gente. Nunca acontece. Qual é esse incutição todo com o negócio de raio de alô? Tem outros Pokémon, você tem um monte de Shine ou, ou seu Come Glitter do caramba. O, raio, o Pikachu e a sua linha evolutiva são os meus Pokémon favoritos dentro do jogo. Eu adoro o Raichu. Adoro o Pichu e o Pikachu é meu favorito Só que o Raichu de Alola Eu gosto muito, quando lançou o Raichu de Alola Eu fiquei doido, bicho Caramba, é um rato que voa em cima de uma cauda É um rato que surfa em cima de uma cauda Como que isso não pode ser legal, pelo amor de Deus? Eu quero Shine, entendeu? Eu quero a versão do Cenoura e Bronze A versão Chocolate Garoto A versão Picolé de chocolate. Eu tô sendo mais ignorado do, pelo Raichu de Alô do que pelo Crush. É que o Crush já desistiu, o Raichu de Alô não. Sabe sacanagem? Sabe o que, que vai acontecer? Eu tenho a plena noção do que isso vai acontecer. Eu encasquetei com esse negócio de Raichu de Alô lá, aí o que eu mais recebo hoje é print de Raichu de Alô Shine, entendeu? Aí sabe o que vai acontecer? Só de sacanagem? Eu, ó, Ants BR ou de Nerd, ou eu, Felipe Casal 40 acho que já tem, mas o Ants BR ou de Nerd vão acabar pegando esse Raichu antes de mim. Só pra jogar na cara, entendeu? Tô até vendo o título do vídeo desse escandango. Vai ser assim: Peguei o Raichu de Alolans do Wesley. Segura essa. Vamos lá, né? Vamos ver o que, que isso vai ser. <risos> Nem sei que música canto. Vamos lá. Nossa, <risos> cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Esse Raichu é Shainão. Por que que, eu não, por que que eu ainda esboço decepção? Não é surpresa nenhuma. Pois bem, olha só, amiguinhos. Ontem eu batalhei com um amigo meu chamado Caio. Ele tem um canal chamado 5 para Meio Dia. É um cara sensacional. Inclusive, vou deixar o link na descrição para você poder conhecer ele. Primeira, a primeira batalha eu vou exibir aqui no meu canal. E a segunda batalha que a gente fez junto. E a terceira você acompanha lá no canal do Caio. É, quando ele postar o vídeo. Não sei se ele postou antes ou depois de mim, mas enfim. Até porque tem sempre gente que fala Cadê a porradaria? Cadê o PVP? Entendeu? Cadê o tapa na cara? Vamos lá. Eu nunca batalhei com o Caio, então eu não consigo meio que prever como é que ele funciona no, em termos de batalha. Então vai do jeito que Deus quiser. Eu fiz uma escolha que foi meio básica, que são pokémons bons e aí um supre o outro. Eu coloquei Fortress, Medichan, que é um metagame muito grande nessa primeira liga, e Cresselia, porque ninguém falou que não podia colocar lendário, né? E aí eu pensei que ele podia colocar, sei lá, um Deoxys forma de defesa, qualquer coisa parecida. A minha estratégia é simples, é uma coisa tipo um pokémon com bastante ataque, que é no caso do Medichan, pensando só em mais em ataque, um pokémon pensado full defesa, que é o caso da Cresselia, e um pokémon que equilibrasse um pouco defesa e ataque, que é o caso do Fortress. Ele começa aqui com o Wigglybuff, Tuff, e aí esse pokémon, esse balãozinho aqui, é, aprendeu o Charme, e o Charme contra o Medichan aqui eu já, sa já saio na desvantagem, né? Eu tentei carregar um soco empoderador pra ir mais rápido, pra ter pelo menos um soco empoderador carregado, mas não rolou não. Aí eu depois eu troquei pro Fortress, e aí ele troca do Wigglytuff pro Toxicroak, 
E aí pode ser que eu sofra um pouco com um soco dinâmico, que eu acho que é o ataque que ele pode ter na, na hora, ou que ele teve, não lembro mais dessa batalha, o ataque, não lembro se ele teve ou não. Aqui eu carreguei o tumba de rocha, já ataquei na cara pedrada no sapo com, entendeu, com um cachumba invertida, porque veio pra garganta cachumba. E aí ele vai usar o ataque dele, que eu não lembro se era o soco dinâmico, eu acho que é o soco dinâmico, não tenho certeza. E eu coloquei um escudo aqui pra manter o Fortress, por quê? Porque por mais que o Fortress tenha defesa alta, o Toxic Croak tem um ataque muito alto, viu menino? Não dá pra brincar com esse sapo aqui não. O bicho dá um soco, já te quebra todo. Aí eu falei assim, não, vou colocar o escudo de novo, que é o seguinte, que é manter o Fortress. Aí você deve pensar, mas por que manter o Fortress? Porque o Fortress tem uma defesa alta e ele tira bastante dano. E aí eu tava, é, já tinha carregado também o deslize de pedra, e o tumba de rocha, desculpa, e eu não queria perder esse segundo ataque. Então já ataquei aqui, na minha concepção, na minha cabecinha aqui, eu achei que ia derrubar ele mesmo não sendo é, super eficaz, porque a defesa tóxica é baixa. Mas eu consegui levar aqui com Fortress e eu tô na vantagem, mais ou menos, né? Porque ele tem dois Pokémons, mas ele tem um escudo e eu já usei meus dois. E aí ele tá com o Wigglytuff que tá com a metade. Aqui também, de novo, mais uma vez, eu meio que me enganei porque achei que o Tumba de Rocha ia tirar quase todo o dano do Wigglytuff. Só que aí eu lembrei que ele tinha um escudo na hora e aí eu falei, me lasquei. Aqui nessa hora eu achei que eu tinha perdido a batalha. Aí eu começo a me desesperar um pouco mais porque aí eu quero tirar mais dano, né? E o Hamburgão não ia resistir. Ao charme, na verdade, o jogo duro que o Wigglytuff fez Já derrubou meu hamburgão escolar Aí tá aquele Cressera que eu falei assim A Cressera vai me segurar na defesa E é nessa hora que você precisa do Pokémon defensivo Por quê? Porque é, o Pokémon defensivo meio que substitui um escudo E aí eu me dei muito bem Porque minha Cressera tá com raio Aurora E ele colocou o Sceptile e gelo é forte contra a planta Então um beijo pro Sceptile que não caiu Mas ficou em pé quase caindo Só que o Sceptile é um Pokémon meio demônio Porque ele carrega muito rápido Aí eu pensei assim, me lasquei aqui entendeu Porque vai tirar bastante coisa porque ele é muito forte o Sceptile E tirou mesmo Se fosse um outro Pokémon que não, é, que não tivesse uma defesa muito alta Com certeza esse planta mortal teria derrubado o Pokémon Graças a Arceus A defesa da Cressera é lá no alto, entendeu? A lua que traiu a Joelma tem defesa E ela se manteve Aí aqui eu usei o Raio Aurora Pra tirar logo o O, o Sceptile Porque eu pensei assim, carrega muito rápido Vai que ele tem um lâmina de folha Aí a estratégia até que deu certo E aqui eu troquei a Cressera e coloquei o Medichan Que já tá carregando o soco empoderador pelo motivo de que eu pensei assim, eu preciso tirar o máximo de dano que eu consegui com o Medichan para mim ter um pouquinho de Cresselia ainda por causa da defesa dela, porque o Wigglytuff tem bastante resistência. Acabou que eu consegui derrotar com o Medichan. A estratégia deu certo no final. É aquela coisa, né? PVP é aquela coisa. É a troca que você precisa fazer é na hora certa. E um Pokémon precisa suprir a necessidade do outro. E foi mais ou menos o que eu fiz aqui, que é esse caso do Medichan e a Cresselia. Pois bem, amiguinhos e amiguinhas, deu 5 horas da tarde exatamente aqui e eu já tô no Fast Cat limpando o meu limbo aqui de quests. Aí o objetivo é o seguinte, eu esqueci de gravar na verdade, mas vou falar pra vocês, eu olhei o valor, embora eu achei que tava gravando a tela, mas não tava. É o seguinte, é, eu, tava, eu tô com 532 mil de Dust, eu quero ver quanto de Dust eu consigo fazer só com limbo, ou seja, só com as recompensas de quest que eu não peguei ainda. Então tem de tudo aqui, tem Shuppet, tem é, Poké Evolução, tem... É, Ó, Louder, como tá aparecendo agora, tem Whipping Bell, tem Spinda, tem uma porrada de coisil, tem um, uma porrada e meia de Onix, entendeu? Uma lapada e meia de Macorrita, tem uma porrada de coisa aqui. Eu estimo que tenha pelo menos mais de 60 Pokémons aqui, entendeu? Mas o quanto de Dust eu consigo fazer é só com essas recompensas, já que eu não consegui sair lá fora pra jogar o joguinho. minutos de Star Piece ligado eu finalmente terminei meu limbo de quests peguei todas as minhas recompensas zerei geral, e aí cara eu comecei com uma quantidade aproximada de 532 mil e uns quebradinhos eu finalizei com 587 mil só capturando todas as recompensas que eu tinha acumuladas de quest e a maior surpresa de todas 
foi esse sua blue, cara, 100% de IV. Só dá uma olhadinha. Pá! 100% de IV. Eu não lembro direito se ele veio da, de quest da GoFest. Muito provavelmente veio de quest da GoFest. Ah, olha só, mas tem mais coisas aqui acontecendo nesse jogo. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa extremamente larga pra Shy. Não, extremamente também exagero. Não tem gente que é muito mais larga. Também não vamos aqui, né, entrar em mods e já exageres. Eu tentei tacar o latim, mas acho que não é o rolê. Sim, sim, eu tô gravando deitado no chão. Você não precisa perguntar isso, né? Dá pra você ver que a liberdade entre a gente, a intimidade entre a gente chegou num nível muito doido. Eu falei, essa gameplay ia ser aleatória, viu? Enfim, eu peguei vários shines e um dos shines que eu peguei esses últimos dias que vocês viram foram dois Poliwag shines seguidos. Eu tava esperando pra pegar o terceiro. Na verdade, eu encontrei o terceiro. Eu não sei se eu contei pra vocês na gameplay, acho que eu não contei. O que aconteceu? Eu perdi o meu terceiro Poliwag por um simples bug... É, Visual não, né? Um bug que acontece no jogo que é o seguinte, eu liguei o AR porque eu sou youtuber, né? E aí quando você é youtuber, você quer a captura bonita, você quer o brilho, entendeu? Você quer que faça um xiling, que é blind, xingling. Dragos que vem do AliExpress. Eu queria ser feito do xingling pra poder colocar no vídeo, poder dar aquela enlouquecida, porque eu já tava enlouquecendo o carro porque era meu terceiro e tudo mais. É, só que aí quando eu fui apertar o AR, na hora que eu fui desligar pra fazer o efeito... Apareceu uma tela azul que parecia do Windows. Você disse, falei miséria. Tive que reiniciar o jogo, reiniciei o jogo. Cadê Poliwag? Poliwag sumiu. Nunca, nunca mais voltou o Poliwag Shine, esse terceiro. Nunca mais eu vi. Nunca mais fiquei dando volta de carro, que nem um otário. Deu umas quatro voltas num quarteirão, levantando suspeita do povo que tava em volta, falando: esse cara tá de monza. Dando volta num quarteirão atrás do quê? Eu atrás do meu singelo Poliwag Shine, que nunca mais spawnou. Mas ainda assim, senhoras e senhores, eu tenho. Dois Poliwags Shiny que eu consegui pegar de maneira seguida. Você já foi mais humilde. Meu braço, cara! Muito difícil segurar a câmera nessa posição. E vamos ter um Politoad Shiny e um Polivrat Shiny, que é o que eu queria. E você já sabe, senhoras e senhores, que evoluções escalar tem músicas para que arrivar meu braço. Cara, como é lindo esse Polivrat Shine, bicho. Ele verde da hora, cara. Com um verde cocô de neném. Desculpa, foi a única analogia que eu consegui fazer. Nosso nível de intimidade chegou no mais um estágio, senhoras e senhores. Pois estamos fazendo raids no banheiro. Yeah! Cara, que demais! Eu falei que essa gameplay ia ser aleatória no começo, tá? Eu avisei. Essa vai ser a última raid do dia. Na verdade, são 8h40 da noite agora. E apareceu uma raid de Shinx, é a última raid do dia. E eu pensei, cara, seria legal fazer essa raid de Shinx, até porque tá no clima, né? Com um time distinto de, dos melhores pokémons que você pode escolher pra ir contra o Shinx. Acho que esse kill bonus sombrio não tá tirando um dano, um dano do Shinx. Bons Liner Solar, quer ver? Taca a pedra nesse... Ai, me dá tá, tá nós. Tem um raio aqui, o Shinx, um raio... Meu Deus. Olha o tamanho do Shinx, olha o tamanho do Bons Liner. Já foi melhor, hein, Shinx? Já foi melhor, hein? Olha, tem um bonsai, tem uma plantinha dessa tirando um dano de um cachorro gigante e matou, matou. Agora ficou pro Tatuig. Tatuig vai levar, Tatuig vai levar certeza. É, vai levar na resistência. E, e, a, e, e vai você vai morrer. <coughs> shiny, 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 shiny. Ah, eu já cliquei aqui, não foi? Cachorro deve ter travado. O que, que é, gente? Travando, vamos ver. Shiny. Ai, gente, vai assim mesmo. Ei, ei, Jesus. Ficou? Ficou? Eu não tô 
tô acreditando que virou Shine, bicho. Cuidado, vai estar tão calor aqui, bicho. Caramba, cara. Shink Shine no clima. Em casa. Meu Deus, que gameplay aleatória. Até quando eu faço uma gameplay extremamente aleatória, eu pego o Shine. Eu consigo entender um pouco do lance que o povo sente de mim quando eu pego o Shine no meio da gameplay. Ah, Gil, mas não tenho culpa. Eu não tava nem esperando. Nenhum Shine eu espero, mas esse aqui. De todos os shines que eu peguei na vida, esse aqui é o que eu menos esperava na vida. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse Shin Shine aqui, ó. Da última vez, quando o Ends queria uma mágica carpa Shine, eu renomei uma que eu capturei e passou pouco tempo ele pegou. Eu vou renomear esse Shin aqui, ó. Ends BR, pronto. Agora ele vai pegar o Shin Shine. Tá aí, ô, arrombado, tá ligado? Vai pegar o seu, seu Shin Shine agora, porque eu, ultimamente eu tô com um poder de bênção desgramado nesse jogo. Vai pegar agora. Acabei que eu dei sorte e peguei um Shin Shine no clima, em casa. Cara, eu, de novo, eu consigo entender um pouco do ranço que as pessoas sentem quando eu pego o Shine na gameplay, porque esse aqui foi aleatório demais. Bom, enquanto a gravação desse vídeo acontecia, a Nayant que fez um rápido teaser sobre o Ultra Bônus. E pela maneira que ela fez o tweet, ficou claro que Girashi será uma das recompensas. Mas ela fez um outro tweet alertando que outras coisas também podem vir junto. Alguma coisa mais velha, outra coisa mais nova e com certeza alguma coisa Shine. <risos> Mas e aí, qual é a sua opinião? O que você acha que vai ser o Ultra Bônus? Conta pra mim nos comentários, hein? Ei, amor. Bom, foi aleatório, mas foi de coração. Espero que você tenha se divertido. A gente se vê no próximo vídeo. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem para vocês maratonarem o canal. Não deixem de aproveitar o evento de Dust. É muito importante, porque Dust é a coisa mais importante desse jogo, porque é a única coisa que não dá para comprar. Minhas redes sociais estão todas na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like se você gostou. Comenta aí embaixo como é que está sendo o seu evento de Dust. Se você farmou bastante. Quanto de Dust você farmou? Conta para mim. Se inscreve no canal se você não for inscrito, viu? Tchau, tchau.